i w pizdu i wylądował. Lipcowy w rapap growy. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bazgram. Na różnych kanałach booktubowych zauważyłem, że ludzie robią sobie takie podsumowania miesiąca. Co przeczytali, które z tych książek im się podobały, a które nie. Tego typu rzeczy. I pomyślałem, a co? Ja też sobie zrobię taki filmik. Tyle, że o grach. No i zrobiłem. I to jest właśnie to. Okej, okay, bez zbędnego przedłużania lecimy. No i dobra, zacznijmy od takiej gry taktycznej pod tytułem Steam World Heist. No mamy już dłuższy czas, od 2017 roku bodajże jak sprawdziłem. Wtedy skończyłem też tutorial i troszeczkę pograłem, tam wykonałem parę misji, ale no traktowałem tę grę jako taki przerywnik bardziej. I w pewnym momencie po prostu ją zarzuciłem i stwierdziłem, że dokończę ją no teraz. Kręciłem się ponownie, uruchomiłem ją po raz kolejny, bo przygotowywałem trochę inny materiał, który może się pojawi, a może się nie pojawi, zobaczymy jeszcze. W każdym razie zacząłem ją grać po raz kolejny, wkręciłem się i... no i poszło. I wyszło tak, że w końcu ją... no w końcu ją ukończyłem. Team World Heist jest grą taktyczną, turową grą taktyczną. Osadzoną w uniwersum Steam World właśnie, w skład którego wchodzi aż 5 gier. Każda z tych gier jest różna, no oprócz Steam World Dig 1 i 2, które opierają się na, to, na tej samej mechanice. No ale nieważne, skupmy się na tej grze, którą ukończyłem. W Steam World Heist mamy tutaj naszą panią kapitan ze swoją dzielną załogą i pani kapitan czasem sobie na kogoś napadnie, czasem sobie kogoś uratuje, tutaj walczy jeszcze z siłami królowej. Generalnie dzieje się dosyć dużo, tam później jest jeszcze jakiś plot twist, ale to nic na ten temat nie powiem. Jak sobie zagracie, to sobie sprawdzicie, co to za plot twist. Generalnie gra jest spoko, bardzo dobra gra. W swoim gatunku gier, taktycznych gier turowych, sprawdza się wyśmienicie. Tu jest w ogóle taki ciekawy element zręcznościowy w zasadzie, bo podczas celowania musimy sobie ustawić kąt tego strzału, więc tu wchodzi taki element, no mniej taktyczny, ale przez to gra... Przez to gra się wyróżnia. Przez to gra jest troszeczkę łatwiejsza też może. I jeżeli ktoś chciałby zacząć sobie gry taktyczne, to bardzo polecam zacząć właśnie od tego tytułu. No jak widać jest kolorowo, dźwięk jest super. W ogóle świetnym elementem takim na znajdźki w tej grze są czapki. Tak, tu się no, zbiera się czapki i można swoim postaciom ubrać różne czapki. Czapki zbieramy w ten sposób, że albo kupujemy je w sklepie, albo podczas jakiegoś starcia musimy ją, musimy taką czapkę zestrzelić przeciwnikowi z głowy, a później ją zebrać. I tak to wygląda. Spędziłem, muszę przyznać, że spędziłem nad tą grą sporo czasu, chyba zeszło mi się 30 godzin łącznie, co mnie bardzo zdziwiło. Pozytywnie, no, to był najwyższy czas, żeby w ogóle tą grę skończyć, no bo przecież ile można, ile można ciągnąć od 2017 do, do teraz, no to, to trochę się zaszło. Ja w ogóle teraz sobie przypomniałem, że ja tą grę zacząłem grać na wicie jeszcze. I muszę przyznać, że na ręcznych konsolkach ona się sprawdza troszeczkę lepiej. Nadal jest świetnie, na PlayStation 4 i 5 nadal fajnie się w to gra, ale no ten tytuł ma taki klimat na podręczną taką konsolkę. I przez to, że ona się pojawiła na Switcha niedawno chyba, znaczy na pewno się pojawiła, ale nie wiem czy niedawno, generalnie pojawiła się wraz z jakimiś tam dodatkami, Niewielkimi, ale, ale jednak dodatkami. No, to podejrzewam, że na Switcha też sobie ją wezmę i ogram sobie ją jeszcze z raz albo ze dwa, może nawet więcej, bo naprawdę jest, jest mega wciągająca. Sprawdziłem sobie w ogóle, jak to wygląda na Switchu z tym Steam World Heist i się okazuje, że aktualnie jest promocja, chyba do 9 sierpnia. Tak, do 9 sierpnia jest promka i można kupić podstawkę razem z tymi właśnie dodatkami, o których mówiłem. Za 20 zł, także no wjeżdża. Wjeżdża i Wam też polecam. A na fali jeszcze powrotu do Steam World Heist sięgnąłem również po Steam World Dig 2. Na PlayStation 4 nigdy tej gry nie skończyłem. To jest chyba w ogóle pierwszy raz, jak ją, jak ją gram na, na telewizorze, bo grałem w nią na. grałem w nią na Vite. Gra jest świetna, jak wszystkie zresztą do tej pory, które grałem ze świata Steam World Dig. Ta ostatnia jest dostępna tylko i wyłącznie na Switchu, też jest na promocji. W ogóle wszystkie gry ze świata Steam World, które są dostępne na Switchu są aktualnie na promocji, więc warto sobie sprawdzić. Ale wracając jeszcze do Steam World Dig 2. Na Vita ją ukończyłem, ale czy na Playaka ukończę? 
No nie jestem pewien. Zacząłem zaraz po skończeniu Steam World Heist i do tej pory leży. To było jakoś na początku lipca, jak ją zacząłem grać i do tej pory, do tej pory leży. Zaglądam tam do niej od czasu do czasu, ale gdzieś mnie tam po drodze zabijają ponownie i stwierdzam, że, że już mi się nie chce i odkładam ją. Może jeszcze przyjdzie jej czas, może będzie tak samo jak, jak było z Heistem że zajęło mi to 4 lata, żeby, żeby grę ukończyć. No ale przynajmniej jedno, jedno ogrywanie już, już tutaj mam, mam ukończone. Znowu, tak samo jak w Steam World Heist, w Dig 2 grafika jest przecudowna. Wygląda świetnie, jest kolorowo, jest bardzo komiksowo. Dźwięk też jest super. Tyle, że mechanika jest inna. Jak w Steam World Heist mieliśmy do czynienia z taktyczną grą turową, tak tutaj mamy zaręcznościówkę po prostu. Biegamy sobie naszą heroiną, kopiemy dołki, zbieramy jakieś kryształy, jakieś minerały. Później te minerały sprzedajemy we wiosce, we wiosce robotów. A za zarobione na tych kryształach pieniądze kupujemy sobie jakieś upgrade'y. Na przykład lepszy kill czy na przykład większą torbę, czy też lepszą latarnię. Bo schodząc pod ziemię mamy ze sobą latarnię i jak skończy nam się paliwo w tej latarni, nic nie widać, no i nie możemy więcej kopać. Trzeba w takim razie wyjść na powierzchnię, żeby nam się odnowił pasek tej latarni. Czyli w zasadzie ładujemy się chyba na panele słoneczne, czy coś takiego, bateryjka słoneczna. I możemy wracać do kopania. Więc generalnie warto sobie upgrade'ować lampę też, żeby, no żeby było jasno jak najdłużej. I ponownie, tak jak było ze Steam World Heist, myślę, że ta gra sprawdza się troszeczkę lepiej na takich handheldach, więc... Skoro jest teraz na promocji, to się zastanowię, czy, czy nie wziąć jej razem z tym, z tym hajstem ponownie na Switcha. W międzyczasie pojawił mi się tytuł wysokobudżetowy, czyli najnowsza odsłona przygód futrzanego ludzika razem z jego elektronicznym przyjacielem, czyli Ratchet and Clank Rift Apart. I mogliście oglądać jak gram w tą grę na streamach, bo postanowiłem, że ogram ją sobie całą od początku do końca streamując. Więc historia od punktu, od punktu A do punktu Z powiedzmy jest wyświetlona na żywo i w kolorze na moim kanale możecie sobie ją obczaić jeżeli chcecie, troszeczkę to potrwa, ale jeżeli będzie wam się chciało, czemu nie. Dobrze wspominam tą grę. Generalnie raczej ta klanka od tej poprzedniej odsłony, bo, poprzednie, bo jeszcze w poprzednie te z PlayStation 2 i PlayStation 3 to w zasadzie nie grałem, ale ta poprzednia z 2016 roku bardzo mi się podobała i ta też się świetnie wpisuje no, w tą stylistykę właśnie gier zręcznościowych, takich troszeczkę oldschoolowych, ale z nowym twistem. Znowu, jest kolorowo, jest dużo akcji, biegamy, strzelamy, jeździmy na szynie, co jest najważniejsze, to jest chyba mój ulubiony element. Czy będzie to gra roku? Jak dla mnie nie sądzę. Jest naprawdę dobrze, to jest bardzo blisko. Takie, nie wiem, w skali na przykład do 10, to powiedzmy, że będzie to 9, ma tam parę błędów, ale, ale generalnie plasuje się bardzo wysoko w tym roku. A chciałbym jeszcze wspomnieć, że poza anteną odstrzeliłem sobie platynowe trofeum w tym, więc tutaj proszę bardzo wrzucam od razu klip. Możecie sobie zobaczyć jak, jak to się stało. Całe 15 sekund do zdobycia platynki. Prawie zapomniałem wspomnieć, że troszeczkę mi się zeszło ukończenie tego Ratchet i Clank'a, chociaż gra nie jest najdłuższa, ale grałem ją tylko i wyłącznie w te dni, kiedy miałem wolne od pracy, więc w sumie co tydzień. Tam mi się udawało jakieś na przykład jeden, dwa, czasami trzy dni streama zrobić, więc chyba mi się zeszło ze trzy. Do trzy tygodnie chyba łącznie mi się zeszło na przejście tej gry. No troszeczkę, troszeczkę będzie. A w międzyczasie ograłem sobie jeszcze taki tytuł jak, jak ten następny. Mogliście go już widzieć na moim kanale również. Jest to Open Country. Na Open Country zrobiłem aż całe dwa filmiki. Najpierw jednego zagrajmy w, a później uzupełnienie i weryfikacja mojej oceny całego tego produktu. Generalnie gra dostała nagrodę Popeliny, czyli no nie jest to dobry tytuł. Tam jest cała masa błędów od tego momentu w ogóle, jak, jak sobie ją troszeczkę nadrobiłem i wypuściłem do sieci to, to uzupełnienie, to w ogóle już jej nie ruszyłem. Sprawdzałem tylko, czy są jakieś update'y do gry. Niestety do tej pory nic się nie, nie pojawiło, więc no po tej klęsce z psem to w ogóle nie wróciłem do tego tytułu. Jak chcecie, tutaj dam odnośnik do, do filmiku i możecie sobie zerknąć. No, nie polecam, nie polecam. To była w ogóle straszna strata czasu i pieniędzy. Takie numery to odchodzi niestety ochota. 
na kontynuowanie historii. W zasadzie to nie ma nawet jak kontynuować tej historii, bo generalnie no nie ma zwierzaka. Kolejnym tytułem, który ogrywałem w lipcu jest My Time at Porsche. Rzecz dzieje się w dalekiej przyszłości, kiedy nasza cywilizacja już upadła, ludzie wyszli z bunkrów czy czegokolwiek, podnieśli się z kolan, już budują sobie miasta, budują sobie takie, takie dosyć podstawowe rzeczy. Jest tam niby technologia, ale tak Wygląda to takie połączenie troszeczkę średniowiecza z takimi bardziej współczesnymi technologiami. No i my tworzymy sobie naszą postać. Może to być jakiś ziutek, może to być ziutkini. I po ojcu, który kiedyś, kiedyś dawno nas tam opuścił, odziedziczamy jego warsztat w mieście Porsche. I w tym warsztacie będziemy robić różne rzeczy dla mieszkańców tego miasteczka. Będziemy się uczyć naszej nowej profesji. Będziemy wytwarzać przedmioty dla mieszkańców tego miasteczka. No, i tak to wygląda właśnie. Biegamy, zbieramy surowce, naparzamy zwierzątka, żeby wypadły z nich również surowce, na przykład jakieś futro albo kupa. Od czasu do czasu musimy sobie jeszcze wejść do jakichś ruin, na jakieś wykopaliska, żeby wykopać właśnie różne no, surowce, surprise, oraz jakieś znajdźki właśnie ze starych czasów, które możemy później sprzedać, albo jak zbierzemy różne części, to się z tego chyba zbuduje jakiś, nie wiem, jakiś pomnik albo coś takiego. Do tego momentu jeszcze nie doszedłem, więc nie wiem. Trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. No mam, nie wiem, około 8 godzin może przegranych w tą grę, może mniej troszeczkę. Oprócz samego zbierania surowców i wytwarzania rzeczy, to jeszcze budujemy relacje między nami a mieszkańcami, wygrywamy jakieś konkursy albo przegrywamy, zależy jak nam pójdzie. No i generalnie na tym polega w zasadzie gra, na to wychodzi. Jeżeli będziecie chcieli spróbować tej gry, to musicie się nastawić na to, że jest dużo biegania po otwartym takim świecie i powtarzania mniej więcej tych samych czynności. Czy będę w to grał? No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na razie grę zarzuciłem. Największy minus, jaki, jaki widzę w tej grze, to jest to, że jest ona mega cukierkowa taka. Nawet, nawet to, to naparzanie zwierzątek różnego typu, na przykład jakiś kolorowy chlam, czy panów biedronków, panów biedronek, to wygląda dosyć tak komicznie. Widać, że to jest tak, tak żeby cieszyło oko i generalnie było bardzo kolorowo i sympatycznie, żeby jak jest już jakaś przemoc, to żeby to była taka przemoc właśnie kreskówkowa, żeby nikogo nie zrazić. No i z jednej strony spoko, bo ma to być taka gra, która jest relaksująca i tutaj budujemy sobie, nie ma jakby konfliktów, strzelania krwi, flaków i tego wszystkiego. A z drugiej strony, no troszeczkę to do mnie nie przemówiło. No nie wiem, jak dla mnie ta gra ląduje póki co na, na półce i poczeka na lepsze czasy. Może na jesień podejdę do niej jeszcze raz, zobaczymy. A w międzyczasie wróciłem sobie jeszcze do Red Dead Online. Tak na chwilę zobaczyć, co tam, się, co tam się odpiernicza. Generalnie muszę przyznać, nie jest to chyba tytuł dla mnie. W Red Dead Redemption 2 zagrywałem się strasznie mocno. To była jedna z moich ulubionych gier. Spędziłem nad nią bardzo, bardzo dużo czasu. I postanowiłem sprawdzić sobie Red Dead Online. No i tutaj troszeczkę się zmieniło, gdyż no nie jest to moja ulubiona gra. Świat wydaje się bardzo, bardzo pusty w tej grze. Jakby tam nie było prawie nic do roboty. W ogóle chyba zrobiłem błąd, zaczynając grać online, bo wybrałem sobie ścieżkę przyrodnika. I biorąc tylko i wyłącznie ścieżkę przyrodnika, no to jest mega nudno. Tam się praktycznie nic nie dzieje. Biegamy, szukamy zwierzaków różnego typu i maści. Usypiamy, zbieramy próbki i odnosimy próbki do, do pani, która daje nam za to pieniążki. No i tyle. I to jest jeżdżenie w koło i szukanie zwierzaków. Jak na grę online, powiem Wam od razu, to jest zdecydowanie za mało. I za namową kolegi postanowiłem wziąć sobie jeszcze dwie dodatkowe role. Wziąłem rolę bimbrownika oraz kolekcjonera. Jeżeli chodzi o rolę bimbrownika, to doszedłem do kontaktu z panią, która zleca nam kupienie jakiegoś miejsca właśnie pod zbudowanie bimbrowni. I na tym moja rola się skończyła, bo nie widzę więcej żadnych zadań związanych z tą profesją. Więc, więc w zasadzie nie wiem, jak to, jak to się dalej rozwinie. Jeżeli chodzi o kolekcjonera, to jest tutaj już o wiele lepiej. Chociaż trzeba wydać sporo złota, tej waluty takiej bardziej premium. Na przykład na jakąś sakiewkę, żeby zbierać te kolekcje wszystkie. No ale to już wtedy się dzieje więcej. 
możemy sobie kupić mapę jakąś od, od naszej pani pseudocyganki, żeby poszukać właśnie wartościowych rzeczy. No i tak, jeżeli mamy rolę przyrodnika, jeżeli mamy rolę kolekcjonera i być może jak już się ruszy to tego bimbrownika, no to wtedy zaczyna się dziać więcej. Wtedy rzeczywiście można do tej gry już sobie usiąść i coś pokombinować. Tutaj poszukać sobie jakichś jajek albo jakiegoś rzadkiego alkoholu, a w międzyczasie jak przejeżdżamy i zobaczymy ślady zwierzaka, którego do tej pory nie mamy w swojej kolekcji, nie mamy, nie mamy próbki, no to można sobie go tutaj troszeczkę przypolować, można spróbować zdobyć tą próbkę. Tak, w takim wypadku ta gra ma większy sens. Jeżeli obieracie tylko i wyłącznie jedną rolę, to wydaje mi się, że jest dosyć nudne. Poza tym denerwują mnie tam inni gracze. To jest po prostu... Widać, że oni też się troszeczkę nudzą i miałem takie sytuacje na przykład, że odnoszę próbki, a jeździ koło mnie jakiś koleś i próbuje mnie złapać na lasso. No kuźwa, weź, za... zajmij się czymś pożytecznym człowieku. I takim moralitetem właśnie skończę o tym Red Dead, bo... bo już mi się nie chce o nim gadać. Będę oczywiście do niego wracał jeszcze od czasu do czasu, ale nie będą to zbyt długie rozgrywki. W międzyczasie na PlayStation Store zaczęła się letnia wyprzedaż gier i postanowiłem sobie chwycić z niej dwa tytuły. Jeden z nich już widzieliście na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam serdecznie, ale do niego zaraz wrócimy. Opowiem najpierw o pierwszym, czyli Curse of the Dead Gods. Curse of the Dead Gods jest roguelikeem z izometrycznym rzutem, osadzonym w azteckich mitach i stylistyce. No i tak jak stylistyka przyciągnęła mnie do tego tytułu, to kiedy tylko go odpaliłem i dostałem pierwsze srogie lanie, to stwierdziłem, że zaraz się okaże, że ta gra nie jest jednak dla mnie. I muszę przyznać, że na początku byłem do niego bardzo nieprzekonany. No, dzieje się dużo. Czasem zdarzało mi się, że w ogóle nie wiedziałem, który ja mam guzik nacisnąć. Padł w ogóle jakiś stres, chaos, nie wiadomo co, gdzie tu jest jakieś daszowanie, gdzie tu jest, no gdzie tu jest co, w ogóle, no panika straszna. Ale pierwsze kilka gier tak, tak ograłem. W międzyczasie dostałem jeszcze kociokwiku, jeżeli chodzi o, o ogarnięcie tego, co się dzieje w menu tej pierwszej komnacie, w której się znajdujemy, gdzie wybieramy sobie wyposażenie. Tam jest tego mnóstwo po prostu. Cała masa rzeczy do odblokowania, do znalezienia, od broni, po umiejętności, po jakieś boskie przysługi. No, no to na tego jest. Jest tego całe mnóstwo i strasznie to wszystko kosztowne, więc trzeba się będzie troszeczkę nagrać, żeby, żeby odblokować całość. No nie było łatwo. Nie było łatwo. Mówię, już prawie się do tego tytułu zraziłem, zwłaszcza jak dostałem po raz kolejny srogie lanie na jakimś, na jakimś bosie. Chyba nawet na pierwszym poziomie. Mówię, nie, no, no nie, no po prostu ja tutaj gram po to, żeby się zrelaksować, a nie żeby się denerwować, więc generalnie pff, ja podziękuję y, martwym bogom. Ale, mówię, dobra, dobra, dam mu, dam mu szansę. Ostatni raz. Zagrałem, pokonałem pierwszego bossa, co mnie generalnie zmotywowało do tego, żeby lecieć dalej. Wziąłem sobie drugi etap. Jadę, jadę i trochę inna stylistyka, w ogóle to jest, to jest też spoko, że te etapy nie wyglądają tak samo. Drugi etap, umarłem, oczywiście, że umarłem, ale przy drugim podejściu do tego drugiego etapu pokonałem już chyba bossa. Wie kurde, nie, nie idzie mi tak najgorzej. Trzeci, cyk, ten sam scenariusz, umarłem, wróciłem, tam chyba umarłem jeszcze raz zresztą. Wróciłem, boss pokonany, odblokowałem kolejny etap, odblokowałem dzienne challenge, bo to też jest. Od razu powiem też, że dzienne challenge to jest świetny bonus i świetny sposób, żeby w tej grze zarobić dodatkową walutę na tak drogie rzeczy, które się tam znajdują. No, odblokowałem sobie to wszystko, wchodzę na ten kolejny etap, dochodzę do pierwszego mini bossa, bo ten, ten drugi etap jest troszeczkę dłuższy i srogi w pierdziel. I raz, i drugi, i trzeci, i ósmy. Mówię, no nie, no nie, powtórka, powtórka z rozrywki, zaraz, zaraz znowu to wezmę w diabły rzucę. I tak wygląda moja relacja w zasadzie z tą, z tą grą. Gra ma bardzo wysoki próg wejścia. Jeżeli wcześniej nie graliście w żadne roguelike'i, możecie się od tej gry odbić. Jeżeli nie lubicie Soulsów, możecie się od tej gry odbić. No ja akurat Soulsów nie lubię, ale lubię roguelike'i. No i grałem wcześniej dosyć sporo w Dead Cells. Także byłem troszeczkę przygotowany na to, co się może wydarzyć, ale tego się nie spodziewałem. Uważam, że przy Curse of the Dead Gods Dead Cells jest łatwe. Naprawdę tak uważam. Po takim dłuższym ograniu mówię śmiało powiedzieć, że Curse of the Dead Gods ma dużo plusów. Ma też kilka minusów, między innymi ten dosyć wysoki próg wejścia. Ale jeżeli już się go przejdzie, 
no to gra jest bardzo satysfakcjonująca. Ma ciekawą mechanikę, ma bardzo ciekawą stylistykę, muzyka świetnie też pasuje. Ta cała masa rzeczy do odblokowania, do odnalezienia, system w ogóle wybierania ścieżki podczas gry też jest bardzo ciekawy. No polecam, polecam. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście chcecie zagrać sobie w jakiegoś roguelike'a, a jeszcze tego nie spróbowaliście, to, to bardzo serdecznie polecam. No chyba, że ma być to wasz pierwszy roguelike, no to wtedy niekoniecznie. To wtedy może jednak te Dead Cells. Dead Cells jest super. Ależ o tych martwych bogach się rozgadałem, ja pierdzielę. Dobra, nie ma co przedłużać, lecimy dalej. Kolejną grą, którą zakupiłem sobie podczas wyprzedaży letniej było wcześniej już wspomniane Karto. Karto jest super. Karto jest ekstra grą, wygląda przepięknie, ma przepiękną historię, ma bardzo ciekawą mechanikę, której wcześniej do tej pory nie widziałem w żadnej grze, czyli obracamy sobie kawałkami mapy i te kawałki mapy w rzeczywistości obracają ląd, na którym na przykład stoimy. Rewelacja, rewelacja. Mówię, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. O karto robiłem filmik Zagrajmy w, więc tutaj wrzucę wam linka, jeżeli chcecie zobaczyć sobie o co tam chodzi tak bardziej, tak bliżej. No, no co tu dużo mówić. Karto, karto jest super. Karto dostało również ode mnie moją pierwszą nagrodę Złotego Plastra. No nie mogę nachwalić się tej gry. Jest, jest naprawdę bardzo dobra. Bierzcie i grajcie. W kartą udało mi się jeszcze zdobyć platynowe trofeum, więc popatrzcie sobie jak to zrobiłem. Od razu uprzedzam, że jest tam również spoiler do jednej z zagadek, do jednego z trofeów, więc tak, czujcie się ostrzeżeni. W dniu premiery zahaczyłem sobie również o grę Wiedźmin, Pogromca Potworów. No muszę przyznać, nie mieli najlepszego startu. Problemy techniczne piętrzyły się podczas tego pierwszego dnia i w grę można było zagrać dopiero późnym popołudniem. Postanowiłem dać tej grze szansę, chociaż fanem Wiesława nie jestem. W zasadzie to z Wiesławem jesteśmy na pan, ale no, no postanowiłem, że, że jednak spróbuję. Trochę połaziłem, pokręciłem się z miejsca na miejsce. Tu ubiłem jakiegoś potwora, tu drugiego. Tu poszedłem zrobić tego pierwszego questa, no ale to, to nie będzie tytuł, którym ja się będę zajmował jakoś długo. Po pierwsze nie chcę mi się wychodzić jakoś specjalnie po to, żeby, żeby tylko upolować jakiegoś potwora czy, czy coś takiego. No a po drugie, no mówię, no pan, wie, pan Wiesław to, to nie jest mój klimat jednak. Jedna rzecz, która mi się naprawdę podobała w tej grze... To są zagadki. Grałem wcześniej w jakieś Walking Deady, w Pokémony, w Jurassic Park i w tych grach oprócz zabijania albo zbierania jakichś potworów, czy zwierzaków, czy zombiaków. No nie ma nic takiego, co by wyróżniało rozgrywkę. A akurat przy Wiedźminie, Pogromcy Potworów, te zagadki, no to jest coś, czego, co mi się bardzo spodobało. Nie jest to jednak taki element, który przyciągnąłby mnie do tego tytułu na dłużej, bo jak już mówiłem, jestem leniwy generalnie. Nie chcę mi się wyłazić i, i biegać po mieście z powerbankiem, z telefonem i, i siekać na ekranie te, te wszystkie strzygi, wodniki, gule i tego typu rzeczy. Nie, podziękuję. Posiedzę na kanapie i pogram sobie w moją konsolę. I już tak na koniec miesiąca i w zasadzie na koniec tego, tego wrapapa całego. Wrapapapa. No to jeszcze pyknąłem sobie od czasu do czasu w Rocket League. A jak? Lubię wracać do tego tytułu. Mam, mam takie skoki, jeżeli chodzi o, o granie w Rocket League, że jak nie gram, to nie gram miesiącami, a jak już siądę, to po prostu mecz za meczem, mecz za meczem. Nie jestem w to dobry. Od razu powiem, nie jestem w to dobry. Większość moich meczy wygląda w ten sposób. Ale czasem zdarzy się, że jest również tak.
jednak w większości przypadków jest tak jak za pierwszym razem, czyli nie trafiam, latam za piłką jak debil, gdzieś się odbije, nie trafię, no, no nie jestem w tą grę dobry, co mnie oczywiście do tego tytułu nie zraża. Niektórym chodzi o to, żeby być naprawdę wyjątkowym w swoich tytułach, w tych tytułach, w które grają. Nie wystarcza to, że się dobrze bawię. I tak oto prezentuje się mój growy lipiec. Trzy gry ukończone, z czego dwie z platynowymi trofeami. Myślę, że to jest całkiem niezły wynik. Fakt, gry może nie są zbyt długie, ale zawsze to gra ukończona, co nie? Poza tym nie oszukujmy się, chodzi o jakość, a nie ilość. Mam również nadzieję, że wybaczycie mi tą dość przydługą formę, no ale to jest mój pierwszy taki wrap up. Bardzo lubię to słowo w ogóle, wrap up. Dodatkowo jadę jeszcze bez zrobienia jakichkolwiek notatek na żywo freestyle yo. No i dlatego tyle to się schodzi. Czasami brak mi po prostu słów. I to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję również wszystkim moim subskrybentom. Dobiliśmy do 50 subskrypcji. Jestem z Was bardzo dumny i dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za te subskrypcje, za klikanie. Mam nadzieję, że wszystkie przygotowywane przeze mnie materiały Wam się podobają i nadal zostaniecie ze mną jak najdłużej. A ja jak najdłużej będę się starał dostarczyć Wam te nowe materiały. No i do zobaczenia, a w zasadzie i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć, trzymajcie się ciepło.